近日，美国媒体就表示，中国正在为他们的太平洋霸权做准备，已经迈出最新一步。敬请关注本期节目，了解详情。据美国国家利益十二月六号报道称，到目前为止，中国依然对国外战争不太感兴趣。不过，随着太平洋军事力量平衡的变化，中国正在试图改变。而中国迈向太平洋霸权最新一步的主力，就是自2015年首飞的歼 16D 电子战机，将为中国提供全方位的空战能力，就像美军一样。电子战机是什么？电子战机要说作用是什么，就很简单了，就是一旦敌方出现雷达扫描，电子战机就可以实行压制雷达，甚至引导敌方雷达。不过，这个技术的要求啊，还是很高的。电子战机还可以直接定位雷达位置，发出定位，自己进行攻击，或者发给伙伴进行攻击都是可以的。而我们今天要说的歼一六 D 电子战机是歼一六的升级版，相比歼一六携带的红外搜索跟踪感应和三十毫米加农炮这样的十分占据地方，并且更适用于短距离混战的装备，歼一六 D 呢则去掉了这些不必要的，将大量的空间用来安装更多的电子设备。加强电子作战能力，其中的电子吊舱和美国 F A 1 8机咆哮者攻击战斗机比较类似。这个电子吊舱呢，就是电磁传感器，可以分析雷达频率，并且帮助确定雷达发射位置。获得这些数据，电子战机在摧毁目标上呢，就会容易很多了。另外，从火力上来说，歼一六 D 因为改装了机炮，所以火力上呢似乎有些不足。不过，即便是如此，空空导弹安排一下。毕竟在对付雷达上呢，导弹虽少，但实力要强。而空空导弹虽然不能让歼一六 D 瞬间变成小龙人，但是绝对可以改变歼一六的防御力的。为什么美国人称歼一六 D 可以为中国提供全方位作战能力？歼一六 D 目前在国际上呢还是备受好评的。毕竟就像美国人所说的一样，歼一六 D 在多功能用途上呢还是很多种多样的。不管是射程高达 4,500 公里左右，还是作战半径达 2,000 公里，以及有原箱震控雷达和各种各样的电子装备，歼一六 D 在自己的干扰能力远胜其他战斗机。作为少数几种拥有干扰并摧毁雷达能力的战机，和自己队友互相合作，不仅让自己的队友安全感满满，自己也不会惧怕火力不足的情况。甚至在干扰并击毁雷达这种能力上，一度被称为制止敌人攻击的空中防御。在中国，电子战机除了歼一六 D 以外，还有歼轰七 A 飞豹，对于我国的空中力量发展来说，也是极为重要的。不仅可以携带近九千千克的弹药，火力可以说那是十足十的。不过呢，这也同样限制了歼轰七 A 的电子战能力。要知道，歼一六 D 呢本身就有接替歼轰七 A 在我国军中发展的意思。毕竟，歼轰七 A 并不是专门的电子战机，想要在战斗中获得胜利，这种装备的战机还是不能少的。南部战区 M V 中披露钻地弹攻击威力令人震撼，能否有效击穿对手的地下攻势？可以从两个角度看，权威军事专家此言精辟。敬请关注本节目，了解详情。在南部战区的一个 MV 中，出现了几帧钻地弹攻击加后机库的画面，巨大的威力令人震撼。盘点我军具备大侵略能力的钻地弹有多强，目前看有两种。一种是弹重一吨左右的航空钻地弹，可以由战斗机投放，对钢筋混凝土的穿身约六米。外贸型的天歌幺零零零就是这类钻地弹的一个典型。这类钻地弹由于弹重较小，并非完全依靠动能实现大穿身，往往采用蓄能加动能串联的战斗部。在前述 M V 中，钻地弹穿透加厚机库的画面中，就有此类钻地弹的明显特点，在里外均有强烈的火球。另一种是弹重两到三吨的动能钻地弹，只能由轰六投放。在中航公演的宣传片中，曾出。出现此类弹的身影，具体参数不详，估计对钢筋混凝土的穿身可在十到十五米往上。至于更大型号的钻地弹研发，难度不在钻地弹本身，而是运载投射平台。大号钻地弹不仅需要重量，还需要大长径比，因此轰六的机内弹层能否容得下，机翼挂架能否挂得住，就是大问题。近期披露的消息，即似乎为这个问题提供了一个答案。有图片显示，一架轰六吨的机身半埋式弹层挂在了一枚类似 DF 幺七的大型导弹。这一张图片，一方面说明我们的远程打击能力、空击和打击能力获得了重大突破；另一方面，说明轰六的挂载投射能力获得了新的提高。
。外媒推测，红绿纹机身中线挂架可以挂载投射弹重五到七吨、弹长十米左右的大型空射弹药。红绿机身内弹仓的长度约为六点五米。以轰柳空中打开弹仓的图片与轰柳 N 挂载 DF 1 7的图片对比，感觉外面的推测很靠谱。由此可以认为，我们五吨级钻地弹的研制障碍已经排除。需要指出，单纯依靠提高弹重来提高钻地弹的穿身，显然潜力有限。美国虽然有弹重13吨的巨型钻地弹，但只能由 B 2或运输机来投放，使用条件显然受限太多。他们的着力方向是提高弹着速度，以火箭助推的方式将钻地弹的弹着速度加速到3到5 M。按照这个思路，吨级钻地弹完全有可能接近美国十三吨级钻地弹的穿身。对钻地弹的研究不是一个可有可无，而是一个非常迫切的问题。从历次两栖登陆作战看，坚固的攻势始终是登陆作战一方挥之不去的梦魇。在现代信息条件下作战，只有准确击中，没有彻底击穿，还不是有效摧毁。某些敌占岛屿地下攻势坚固程度、遍布广度，远超我们一般人的想象。号称做到了一机一坑、一人一坑、一车一坑、一炮一坑的程度，所以我们的东风、远火还有航空兵都需要强悍的钻地侵略能力。至于我们的钻地弹有多强，能否有效击穿对手的地下攻势，可以从两个角度看：一个是硬碰硬，提高我们钻地弹穿身可以直接摧毁，只要能击穿六到十米的钢筋混凝土。大部分战术目标的攻势都可以直接摧毁。另一个方法就是以巧取胜。有权威军事专家指出，任何地下攻势都不可能脱离地面设施而存在。此言精辟。离开了出入口、通风口、观察射击孔，地下攻势就和古墓无异。对于埋身特别深的地下掩体，钻地弹没必要从其最深、最厚处寻求突破，只要从薄弱处入手，导演一出古墓丽影的好戏，并非难事。今日，美国五角大楼再度对中国军队发展做出判断，并称中国追赶并击败美国的时间已定。据多维新闻十二月九日报道，当地同一时间，美国参谋首长联席会议主席马克·米利通过视频参加《华尔街日报》执行长会议峰会时，在提到中国威胁、中国何时追上并击败美国，五角大楼给出了新的判断。届时，以海军为主，中国将撼动世界海洋霸主的地位，让美国感到威胁，而中国或将成为挑战美国海军第一人。据报道，米利称，中国在。在经历长期的经济发展，步入经济强盛之后，开始投入大量资金提升军事实力，试图在二零三五年追上美国，并在本世纪中叶击败美国为目标。这将给美国带来重大安全挑战。仔细阅览五角大楼的回答，是不是有点熟悉，但又很怪？因为根据查阅信息显示，中国的确分别在二零三五年和本世纪中叶定下了军事目标，但其实际计划是在二零三五年实现国防和军队现代化，二零五零年将中国军队建立成世界一流的军事力量。虽然不知道五角大楼是怎么阅览信息，但正如中国专家所说，美国不过是借此渲染中国威胁论。此前，宋仲平先生也表示，美国已经制定了新的海军发展规划，而这份计划将使美国海军在全球海洋建立无可匹敌的作战能力和威慑力，这将对我军。军构成的威胁越来越大，而我军的国防建设刚好是插在美国海军计划心脏上的一把利刃。其中，以美国著名的“伪航行自由计划”为例，美国海军视我国南部海域诸岛视为公海，认为美国海军有权在该海域上行驶，悬挂其旗帜的船舶不受任何国家的管制。这份令国人恶心的自由航行，便是美国海军海洋霸权计划的主旨，以维护自由航行之名，在中国家门口进行监视，遏制中国海军的发展。不少人认为，目前没有哪个国家能够挑战美国在海上的霸权，没有哪个国家能够挑战美国海军在全球的霸权。但是，现在随着中国海军的发展，美国海军霸占世界海洋的计划受阻，第一岛链进一步的部署和封锁破灭，这让美国气急败坏。据悉，此前的五角大楼和各种莫须有的指控，便是美国的舆论战，试图以舆论压力调节世界反华，逼迫中国低头。但显而易见，美军想多了。中国军队比任何国家都清楚地认识到美国海军对中国构成的威胁。从中国国防和军队发展史就可以看出，中国军队发展或许会受阻，但绝不会停止向前发展，更不会任豺狼在家门口为所欲为。美国想要实现海洋霸权，也要明白，不是所有的国家都会封上舆论的嘴，捆住反抗的四肢，任美国阉割。最后，中国会如五角大楼判断，将在2035年追赶上美国，在2050年击败美国吗？小编认为，比起美国天天预测中国军队未来。会怎样？届时自己可以用行动证明自己的预测。中国理性看待自己的发展，并不以击败任何国家为目标，而是以世界一流的军队为目标前进。